Hi, people. Hello, hello. Hi. Hola. Hi. 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 My computer was stuck. So I got the computer, but ya, estamos acá. Okay, I'm sorry. Okay, estaba peleando, luchando para que se congelara y lo logramos. All right, people, welcome. It's a pleasure to be here. Un placer estar acá una vez más. Okay, welcome everybody. Bienvenidos todos. All right. Yes. Today it's a beautiful day. Es un día hermoso. All right. Para poder seguir con el aprendizaje. How are you guys? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? How's everything? ¿Cómo estamos? Fine. Are you guys, are you guys happy? Always. Yes. Oh, okay. Tired. All right. Tired. Okay. But at least, at least you are happy. That's good. That's good. Yes. All right. Very good. And uh, how was your day? How was your day, people? I'm fine. Okay, fine. Okay, excellent. That's good. That's good. Perfect. All right. Well done. Okay. Uh, well, let me let me take attendance. Paso lista. Okay, in este momento. Yes. All right. Vamos. Right. Here we go. Okay. Uh, vamos a uh, Alba Janet Jiménez Cabrera. Present the teacher. Hello, hello. Ana Marcela Argueta Santos. Present teacher. Hi. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Hello, hello. Carlos Josué Pascasio Garcia. Present teacher. Present teacher. Hi, hi. yes. Thank you. Hi. Catherine Alexandra Lozano Ramirez. Present. Hi. Seguimos um, Cesar Arquímedes Moreno Flores. No? Okay. Not here yet. Flor Elizabeth Garcia Guevara. All right. Okay. Uh, Jonathan Mauricio Galvez Juarez. No. Okay. Jose Yair Lobo Perez. I'm here. Hi. Okay. Thank you for being here. Uh, this person, this person, no. Magdiel Esaú Garcia Morales. Present teacher, I'm here. Marcela Karina Melgar Alas. Present. Hi. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Yes. Maria Jose Hernandez Auceda. Present teacher. Hi. Raul Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Hi. Reinaldo Antonio Fernandez Acevedo. Sandra Yanira Ayala Jimenez. Present teacher. Hello. Silvia Guadalupe Romero Montoya. Present. Wilber Alberto Perez Mendez. Present. Dennis Orlando Mejia Vélez. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present. Hello. Present teacher. Yes. 
Mire, no, estoy en una con usted. Bien, me lo matan y usted bien vergón, sacándole sus dos a uno. Ya no lo voy a dejar que salga. Oh, no. Oh. It's okay. Oh, no. All right. We continue. Sorry. Okay, Karen Gamilet Rivas de Ayala. I'm here. Hi. Carlos Roberto Hi. Prudencio. Carlos Roberto Alemán. No. Okay. He's not here yet. Okay. Esperamos para que él venga, venga más tarde. Okay. Guys, thank you very much. Gracias por estar acá. Again. All right. Vamos a iniciar. We're going to start right now. Let me show you let me show you what we are going to be doing okay les muestro lo que estaremos haciendo today all right este día very good una vez más bienvenidos todos a pleasure to be here and i'm sorry for being late okay yes me toca tardar all right yes <laughs> All right, we're going to do this quickly. Hold on a moment, please. All right, here we go. Yes, uh, Karen and Bilet, do you have a question? Yeah, I'm so sorry, but eh, estoy hablando con Alemán, con Roberto Alemán. Yes. Y dice que se, le, se ha ido el internet en su casa. Mm -hmm. Y tiene datos solo para WhatsApp ahorita. Sorry. Como está lloviendo, creo, en San Salvador. No tiene datos, dijo. ¿O, o, o qué dijo? Tiene datos solo para WhatsApp. Oh, no oh. le levanta la aplicación. Ya, le tra ya trató de conectarse y no pudo. Lo sacó. Oh, no. Well, that's okay. Dile que está Dice bien. que si viene el internet, que estamos todavía en clase, se va a tratar de lograr. Okay, thank you. Thank you very much for that. All right, see, sí. está bien. Gracias, gracias. Okay. okay, yes. Thank you for for the information. Okay, awesome. Okay, vamos. We're going to start right now in, we're going to do this. Okay, yes. Vamos acá. Aunque ayer no hicimos esta parte, the part number two, but that's okay, that's okay. We can do this part later on. Podemos hacer esta parte un poco más tarde, okay? La parte número dos de la página número 18, okay? We can do this later on with no problems, okay? Yes. Vamos, uh, we're going to continue here with unit number two. And I'm gonna show you something here today, okay? Just today we start number uh, unit number two. Unit number two is about ongoing activities at the workplace, okay? La actividad número dos es ongoing activities at the workplace, yes? All right, esa es la, la unidad número dos que la iniciamos hoy, okay? We start today. Now, tenemos acá, uh, uh, the objective of the class is I will be able to say how frequently I do an activity in the workplace, okay? Seré capaz de decir o expresar con cuánta frecuencia o cuán frecuente hago una actividad en, lugar de, en el lugar de trabajo. Ok, yes, that's pretty much how it is. Ok, very good, thank you very much. Uh, now, part number one, parte uno, ok, parte uno, we have how often do you check your email at work and how often do you attend meetings? How often do you check your email at work? 
and how often do you attend meetings? Okay. Apparently, my computer is a poco lenta mi computadora, por eso me tardé un poquito en entrar, porque se había congelado completamente, entonces quedó congelado, pero está, veo que está poco lenta. Ok, very good. Iniciamos con estas dos preguntas. We start with these two questions. How often do you check your email? And uh, how often do you attend meetings? A volunteer, un voluntario para responder las preguntas. Hello, a volunteer. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, okay, go, please. Thank you. Okay. How often do you check your email mm -hmm. at, at work? I check my email all day. Like, like in the work, all, todo. Okay. Todo okay. el día. Mm -hmm. um, how often do you attend a meeting? I attend the meeting um, three, three times daily. Three times a day? Tres, tres veces, o como puedo decir tres veces? No, three, Three times daily, it's okay, it's okay. Three meses al día. Okay. Uh -huh. Yes, yes. More or less, teacher. Uh -huh. Okay. That's okay, that's okay. Okay, another person, alguien más. Thank you, Carlos, for your participation. Alguien más, a volunteer. Okay, no, okay, Wilber, help us, please, are you with us? Uh, how often do you check your mail at work? Mm -hmm. um, I check my email at work uh, one, one time a day. One time a day, okay. One time mm -hmm. a day, and how often do you attend a meeting? I don't attend meetings. Okay, that's perfect. Never? You never attend meetings? Uh, it's from time to time. Okay, okay, that's okay. Completely understandable. All right. Uh, Jose Jair, please help us. Thank you. Okay, uh, and first question. How often do you check your email at work? And I check my email uh, uh, cada five minutes. Every every five minutes. Every five minutes. Exactly. Every every five minutes. Okay. Every okay. Five minutes. And how often how often do you attend meetings? Uh, meetings. I attend meetings. Every two time the day da daily. Yes. Okay. Okay. Get it. Get it. Thank you very much, Jair, for your example. Yes. Thanks. Uh, I'm okay. it. Hi. Hi. Okay, Alba. How often do you check your email? I check an email every morning. Every morning, okay. And what about what about the second question? How often do you attend meetings? Ah, uh, para decir durante todo el día, varias veces, como diría. Many times. Many times during the day. Many times during the day. Ahorita copio, many, time, many times during the day. Many times? During the day. During? During. Durante. During? during. Mm -hmm. The day. During? The day. The day. The day. I 
Okay. I'm checking email uh, in every morning, main time during the day. Okay. okay, okay. Yes, perfect. Thank you very much for your participation. Sandra Anira, hello. How often do you check your email, Sandra? I check in May during the day, on the day. Can you please repeat? Todo el día. Right. Okay, the whole, the whole day. I check, I check it your mail. Why? I check, oh, I I check, check my, mail. my, I check my email. I check my, I check my mail. I stay in chat the whole day. I check them. Check. Me mail, me mail whole day. I check my email the whole day. I check my email whole the whole day. The, the whole, whole day. The whole day. Okay. What about the second question? How often do you attend meetings? I meetings. I attend. I attend mm -hmm. meetings. Mm -hmm. One month. No sé cómo es el mes. Once, al mes. once a month. Once a month. Once a month. Okay. Yes. Thank mm -hmm. you very much for that. Okay, yes, yes. Thank you for your participation. All right, we continue. Magdiel, how often, how often do you check your email? I, I check my email uh, many times during the day. Okay, many times during the day, all right. What about the second question? How often do you attend meetings? I attend the meetings once a day. Once a day, okay. Yes. That is perfect. Thank you very much for your participation. Excellent. Thank you. Carlos Josue Pascasio. Hi. 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 Okay. How often, how often do you check your email at work? I work, I check my email. Uh, many times a day. Many times a day. How often? Okay, the second question is how often do you attend meetings? I attend meetings once a day. Once a day. All right, very good. Thank you for your uh, participation, Pascasio, Mr. Pascasio. Thank you, thank you. Okay, really appreciate that. All right, we continue. Andrea Sofia, hello. Hello. All right. We continue with you. How often do you check your email at work? I check email in, in my work at um, uh, how do you say many times, many times a day. Many, many times, many, many times, times a, a day. A day, yes. Okay, second question, how often do you attend meetings? Uh, I attend meetings in my work uh, twice a week. Twice a week, all right, perfect. Thank you very much for your participation. Arturo, hello, thank you, Andrea. Arturo, hello. Hello, teacher. Arturo, how often do you check your email at work? I check my email uh, five and six times a day. Five or six times a day, six times a day. Yeah. Okay. What, what about the second question? How often do you attend meetings? Um, one or two times a month okay one or two times a month okay perfect yeah. thank you very much all right we are we're going to stop here because you know we have limited time tenemos tiempo limitado entonces vamos a seguir con la siguiente parte que which is part number two la parte número dos okay thank you 
for the ones that participated. Gracias a los que participaron. Los demás seguiremos participando en la parte 2 y parte 3. Listen to your teacher, read the, converse, read the conversation, then practice with a partner, Leo, y de, Leo ustedes practican. Number, uh, says John, how often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call, call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have, a, to have contact with them all the time. You are right. Okay. Uh, preguntas sobre el vocabulario que aparece acá en la parte 2. Teacher, eh, la palabra usual, ¿y cómo se pronuncia? Usually. Usually. Yes, usually, usually. Mm -hmm. What else, what else, ¿qué más? No more? Okay. Leo una vez más. Okay. Leo una vez más. Eh, listen, listen to the pronunciation. Okay. Escuchemos la pronunciación. How often, how often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have, a, to have contact with them all the time. You are right. Okay, very good. Thank you very much for this. Now, tenemos, uh, we have now part number two and part number three. Okay, we are we're going to continue and we're going to practice part number two and part number three, okay? That's what we're going to do. Okay, let me do this. Recreate this. Okay, it's gonna be just six of them, all right. Please, join the groups, unámonos a los grupos y luego yo paso por cada uno de ustedes escuchándonos y también tra trabajemos en la parte número tres. All right, practice, please, practice, practice, and then go down to part number three and finish part number three, okay? Los veo ahí. Magdiele and Reinaldo, hello. There you go. I will give them one minute.
you check your email? Uh, Every you ours and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clean? Clients. Clients, perdón. Yes, clients. 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 I often call the homes a week on Monday, but I too quality call the on free night to check the order. Do you call Kai? Kai? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe this is important have to have contact with them and all the time. All the time, yes. You are right. Okay. Who want to practice with me? Continue. Yeah. Who want to practice with me, girls? Um, ¿Quiere practicar conmigo? Yo, si gusta. Soy Ana. Okay. Excellent. How often do you check your email? Si quiere Marcel y después yo. Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them on a week, on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Good. Alba. Swish, I'm Anna and yeah. you, John. Okay. How often do you check your email? Every two hours and you? Well, I try to check it as often as I can. Uh, how often do you call your your clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. That's your right. Yes. I'm sorry. What happened? Yes. yes. <laughs> <laughs> this alto. Yeah, viene, I'm so sorry. Viene, I don't know viene, why. Viene potente. <laughs> I'm so sorry. <laughs> I apologize. Okay. <laughs> I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I was called. They freeze in, in the morning. I believe that it is important to have fun will they all the time. You're right. Okay, chicas. Si me permiten ayudarles un poquito con algún vocabulario, puedo. Sí. Okay. Sí, está. A sus órdenes. Okay. Este, All right. En este continue. Momento. Please help them and continue with part three. Thank you very much, Karen. You're welcome. What happened? Hello, teacher. But this exercise was. No. <laughs> no. Well, <laughs> well, 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 well
Es de pronunciación, teacher. Exactly, exactly. Es el, 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 uh, no. es el siguiente. Ay, sorry. The conversation es la conversación con la parte, la parte 3. Ah, vaya. Esta. Yes, la, la, la conversación, parte 2. Ah, vaya, aquí. Okay. Voy a hacer John. Ok. <laughs> How often do you check your emails? Every, every two hours and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I I often call calls the on a week on Monday, but I usually uh, no, but I usually call then on Friday 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 to shed, Friday and to share their uh, order. Do you call client? Yes, I always, always call them first thing. In the morning, I leave. It is important to have contact with them all the time. You are right. Right, uh, you are you right. Are right. You are right. Um, Uh, but, uh, you jump, you uh -huh. say, um, okay. How, how often do you shed you, your email? Every two hours and you? Where? I agree to shed it as often as in income. And how often do you, care, do you call your client? I often call them once a week on Monday, but usually I usually call the on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call the first thing in the morning. I um, be I. Be be life. Believe, I believe. We live, we live in we live we live. It is import import to have contact uh, with them all the time. You are right. Okay. okay. Thank you guys. Thank you for your participation. Please Thank continue you. with part three. Seguimos con la parte tres. Okay. That's okay. Number. Thank part number you. three. Thank you. See you later. It is important because we need we need all the clients all the time. We need we need we need we need we need Okay, thanks, teacher. Teníamos esa pregunta, teacher, but se dice, I check my email the whole day or all day? All. The whole, all. Day. The whole day, yes, así está bien, así déjalo. Uh, no es all. All day es correcto, no. All, all the day. Sí, all the day. Ah. ¿Cómo decir all the time? Todo el tiempo, todo, all the time. All the time, ok. Ok. Entonces la segunda quedaría así, teacher. It is important because we need contact our clients. Contact with, with all clients. Con todos los clientes, with all clients.
see with all clients. Okay. And could you could you practice the conversation, please? I would like to hear okay. you. Okay. Um, si, si gusta, em, empiezo yo y después nos tornamos. Okay, no problem. Okay, vamos, Raúl, entonces. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check the order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Hello. Oh, me crucé yo. Uy. Hola, hola. Sí. Me crucé, ¿verdad? Excuse me. It's okay, it's okay. I, I repeat. And... En cuál íbamos, Raúl? Empecemos mejor. Ah, chivo. Yes, thank, thank, you, Raúl. thank you, Raúl. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it how often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. There you go. Okay, thank you very much. All right, and I and I feel, I see that you finish you finish part number three, and it's okay. Yes, thank you guys for your participation. All right, I will go to a different group and see you later. Okay. Uh, but I usually call them on Friday to check the their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Mm -hmm. Ahora empiezo yo. Okay. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? Uh, I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Fridays to check their order. Do you call your clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay. Thank you guys for your participation. And I see that you finished part three and the part three is correct. Yes. Okay. okay. Excellent. Yes. Thank you guys for your participation. Pero escuchemos a Wilber. Okay. Voy a empezar. How often do you check your email? Somebody, alguien la ayuda, por favor. Every two hours. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them 
first things in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Yes. Okay. Excellent. Thank you guys for your participation. And thank you for working on part number three. All right. You did a very good job. Yes. And I will see you guys later. Okay. Yes. Okay. Y que vayan con el subtítulo. Hi. Yes. Hi, teacher. Se nos movió la respuesta. Okay. I, I would like to, to hear you guys practice. Para que nos revise. Down after the text your email. Quieren dele en ustedes, compañeros. Vaya. Down after the text your email. Every two hours and you. Well, I start to check it as hostel. I I can. And how often do you call your clan? I often call the one a week. Once a week. Once, mm -hmm. uh, once a week. I often call the once a week on Monday. But I usually, as I said, usually. 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 Yes, usually. I usually call them on the Friday to check their order. Did you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have with them at the time. You are right. Okay. And uh, well, let me see. Could you please? The part three. Ah, uh, falta la. Uh -huh. Yes, la uno está bien, pero la dos no. Dice, ¿por qué es importante revisar el correo todos los días? Dice, es importante tener... Ah, oh, ok. Ajá. Pongámosle because antes de todo eso. Ok. Because. Mm. Teacher, yo, yo tengo una pregunta. Uh -huh. En esto, solo que no, lo, no, se, no me permite editarlo. Quizás le tengo que dar otra vez. Anotar... Eh, vamos a ver. Me parece seleccionar, no me equivoco. Uh, quiero ver. No me parece. Oh, no. Hay que borrarlo para hacerlo. Sí, quizás sí. Eh, pero quizás le voy a hacer la consulta. Quería consultarle por qué se usa it aquí. ¿Quién es el sujeto en esta pregunta y en esta respuesta? Pareciera como si no hay sujeto, ¿verdad? Pero siempre se usa. ¿En, en cuál? Uh, en la segunda, en la número dos. El sujeto es it. Uh, pero está haciendo referencia a algún objeto en específico a, o a ninguno. Ese it que está acá, ¿dónde está? No, espérame. Ese que está acá. Hace referencia a revisar. Ah, ok. Pa prácticamente, okay. aunque prácticamente la expresión, la expresión es toda esa que está acá. Uh -huh. Está aquí, ok. Usamos el sujeto it para expresiones con, se le llama expresiones con it, ok. Que inician con it como sujeto y tú luego se agrega un adjetivo, como por ejemplo, it is important. It is interesting, it is essential, it is necessary. Ok, siempre se usan o siempre inician con it. It es el sujeto en ese caso. Ok, thank you, teacher. Yes. Ok, yes. Very good. All right, thank you guys for your participation. You did a very good job. Ok, let me continue with the, with the other groups. Ok, well, with one more okay. group. 
See you later. Que no estaba. Ah, ya. Ok. Practicémoslo entonces. Bye. How often do you check your email? Ok. Every two hours send you. Well, I try to check it off, check it out as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing at the, in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. Sure, all right. Okay, very good. All right. Um, Jair, can you, can you practice, please? Uh, okay. Con quién sería? Maria? Okay. Oh, Esaú. Okay. Uh, how often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. As I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check the order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. You are right. All right, thank you guys for your, your participation. How often does Anne check her email? Anne check, Anne check her email every two hours. Why is it important to check the email every day? Because it is important to have uh, contact with clients all the time, okay? Yes, perfect, thank you very much. All right? Thank you, Scott. Yes, all right. Okay. I don't know if you guys have any questions. If not, no problem. You know, I may no, no, no. No, okay then. No. Excellent. Regresamos a la sala principal. Let's go back. No beautiful people. Okay, I digo hello. Hi. Oh, okay. okay. Hi. I digo hello. Okay. Quien que estaba enojado al principio de la clase que salió bien enojado con el hijo. Quedó grabado eso. Sorry. <laughs> Qué malo. <laughs> no. Hola. No. <laughs> <risa> ah, ya, ya, ya viene. Ya apareció. No, pero era mi perrito, no era mi hijo. Ah, ok, ok. Es casi lo mismo, eso también una mascota, un perro ni un hijo. Sí. Pero es que no, solo, pero las mascotas son más malcriadas. Ajá, es que se me salió y andaba un muchacho algo loco y con un corvo queriendo le y me lo iba a matar, por eso es que le hablé así. Ah, ok. Pero quedó grabado, así que ya estuvo. Yo la entiendo. Ok. Sí, entonces ahí lo estaba entendiendo porque ahí iba, ahí iba bien Galán a hablarme, a, a saludarme. Cuando me había ignorado, cuando le estaba hablando. Oh, I'm sorry. Cuando no le hizo caso. Pero lo siento, no, había, no me había percatado que el micrófono estaba abierto. 
Es ok, no problem. Cosas que pasan, ok. Cosas que pasan. Ya ha pasado. Ya ha pasado. Y han dicho cosas peores, así que no se preocupen. Okay. Si, no me creen, okay. si no me creen, ahí están en las clases. Ahí en mis clases, ahí están. Yo no borro nada, ahí queda todo guardado. Okay. Edite eso, por favor. <ríe> no. Lo buscaré, esa parte específica la voy a buscar y la mandaré al grupo para que todos escuchen. Eso es malvado. <risa> Qué malo. Eso está bueno. Yes. Ok. Ok, people. Thank you all for your participation and thank you for working on part three. Gracias por su participación, participación y por hacer la parte tres. Excellent. Ok, you did, you did a very, a very good job. All right. Now, We are going to continue. Vamos a seguir. Okay. Yes. We have plenty of time. Tenemos mucho tiempo. Okay. Today we start. Well, it is class number six. You know that. Okay. Uh, guys, do you remember? Well, yesterday. Well, do you remember yesterday's topic or the previous topic? Recuerda lo que vimos ayer. Sí. Nice. How many, how much? How many, how much? Yes, the Me entraré. How many, how much? ¿Qué más? Ah, mire, va a venir otra compañera mía. Creo que le falta el parque hoy adelante. Okay. Yesterday we were talking about how many, how much, and we were also talking about simple present. Hablamos al principio de how many, how much, okay, o partimos de la primera hora. La segunda hora fue de simple present, okay, affirmative, negatives, and questions, okay. Yes. All right, seguimos. And today, el día de ahora, vamos a mezclar el simple present con, bueno, vamos a mezclar el simple present con el tema de ahora, ok, vamos a unir, porque es, es prácticamente parte del, del, del simple present. And it is this. If you guys, if you guys go to page number 20, you are going to see the information there. Frequency adverbs, también conocidos como frequency words, ok. Adverbios de frecuencia. Ok, adverbios de frecuencia. Yes. Do you guys, do you guys know, saben alguno de ellos? Can you mention one of them? Always. Ok, always, el más común. Usually. Usually, yes. Rarely. Rarely. Están, todos están en la página 20, ok. Yes. Thank you, Karen. Thank you, Karen. Thank you, thank you. Yes. Ok. Tal como lo dijo Karen, tenemos always, usually, rarely. Ok. Ya lo vamos a ver. Ok. Lo veremos en el 3, 2, 1. Acá está. Ok. Frequency adverse. Like I said, this information is on page 20. Ok. On page 20, you find this information. Dice. Mira aquí. Dice. Hi. Are you with me? Use frequency adverbs to say how frequently an activity happens. Usemos los adverbios de frecuencia para decir cuán frecuente una acción sucede o ocurre. Ok, yes. Tenemos la frecuencia from uh, 100% down to 0% o from, one, from 0% up to 100%. Tenemos del 0 al 100 o del 100 a 0, ¿ok? Ese porcentaje depende de la frecuencia de la acción o de la, acti perdón, de la actividad. Tenemos el adverbio y tenemos el ejemplo. Now, tenemos always, ¿ok? Anotemos si están ahí. Always significa siempre, siempre, always, es siempre, ¿ok? Y así pueden ver ustedes el 100% que indica la frecuencia, ¿ok? La frecuencia, que es prácticamente 100%, ¿ok? Always. And it says here, I always get up at 5 o'clock. Siempre me levanto a las 5 de la mañana o a las 5 en punto, ¿verdad? Pero, no, lógicamente es a las 5 de la mañana, porque... Yes. ¿Ok? Seguimos. 
90%, 90% es usually, que significa usualmente. Usualmente. Usually es usualmente. Ok. Yes. 90%, 90% usualmente. He usually drives to work. Usualmente maneja hacia el trabajo. Hay un 10% en el cual no lo hace. Ok. 80% 80% is normally, normalmente. Ok. Normalmente, normally. She normally checks her email. Ok. Ella normalmente revisa su correo. Ok. Hay un 20% de, 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 que no lo hace. Ok. 70% percent, percent, Ok. El 70% pertenece a often o often. También se puede decir often. Often o often. Este often significa frecuentemente. Ok. I often or I often have breakfast at work. Usual o frecuentemente, perdón. Frecuentemente uh, desayuno en el trabajo. Ok. Uh, 50%, el 50% pertenece a sometimes, que significa algunas veces. Ok. Sometimes, algunas veces. Ok. She sometimes uses the microwave. Ok. Ella a veces usa o utiliza el microondas, ¿ok? Ese sería el 50%. Ya de negativo sería occasionally, que es el 30%, que es prácticamente negativo. Uh, occasionally, ocasionalmente. I occasionally work overtime. Ocasionalmente trabajo, tiempo, tiempo extra, ¿ok? 10% es seldom, es, es, es uh, rara vez, ¿ok? Rara vez, seldom, uh, we seldom take calls at work. Rara veces tomamos o atendemos llamadas en el trabajo. Ok, 5%, el 5% es hardly ever and rarely. Eso significa casi nunca. Ok, casi nunca. He rarely has conferences. Ok, él casi nunca tiene conferencias. Y la última es 0%, es never. Ok, el nunca. I never get late work. Nunca llego tarde al trabajo. Ok. Preguntas, questions. People, questions. No question. Ok. Regularly. También tenemos commonly, regularly, frequently, que no están incluidos acá, okay, pero son parte de, 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 de la, de los, uh, repite frecuencia. Okay, I'm thinking about more, but I can't remember right now. Yes. Okay. En la oración. Sorry. En la oración siempre sería, después del subject, iría el, el adverbio de frecuencia. Vamos a ayer. Yes, thank you, Yarit, for the question. Sí, en efecto, sí. Ok, luego veremos esa parte más, 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 más detalles, ok? Pero sí. Ok. Ok, yes, yes. All right, thank you, thank you. All right, seguimos entonces. The next part is, es una definición. Y ahora vimos, ok, acá está. Frequency adverbs. What is a frequency adverb? ¿Qué es una de frecuencia? We use frequency hours to express how regular an action or activity is done. How regularly. Okay. Usamos los adverbios de frecuencia para expresar qué tan regular una acción o una actividad es hecha. Okay. Y acá está la estructura abajo. Okay, people. Look at the structure. Miremos la estructura. Sujeto. Siempre usamos la, la estructura sujeto, verbo complemento. Aunque no va de esa forma, de, de la forma que les dije, sino que va sujeto. FA, FA se refiere a frequency adverb, subject, frequency adverb, verb, complement. Ok, así va. Después de sujeto, colocamos la, la frecuencia o la palabra de frecuencia. Ok, no sé si recuerdan que les, les explicaba también este, las uh, time expressions. ¿Se acuerdan? Do you guys remember time expressions? ¿Recuerdan las, las, las time expressions? ¿No? 
Yes. Every once day, uh -huh. every month, once a week, twice a, a week, twice a month. Ok. Les, les comentaba que esa, esas van al final de la oración. Ok. From time to time, once in a while. Esas van al final. Ok. Acá estamos con los frequency adverbs. Que estos van después del sujeto. Ok. Después del sujeto o después de los sujetos, si hay, hay, están conectados con end, va después del, del sujeto. Ok. Uh, el único, vamos atrás, eso no sé si está más adelante, no se está explicado más adelante. El único o la única palabra que se puede usar al principio de la oración es, bueno, son usualmente, ok, y sometimes. Pero sometimes es más común. Es el que se puede usar al principio de la oración. Así que puedo decir, sometimes she uses the microwave. O también puedo usarlo al final, she uses the microwave sometimes. Es el único, ¿ok? También usualmente, pero no es muy común, ¿ok? Yes. Los demás van después del sujeto. Seguimos. Es que lo vimos, ¿ok? Yes. Oh, how often... How often, recuerda que la dije que significaba con cuánta frecuencia o cuán frecuente. Ok, how often. También se puede decir how often. Ok, yes, And no problem. All right, iniciamos. Examples, siempre miremos, miremos la, la, la estructura, ok, que está ahí arriba. The structure is up there. Always, usually, and normally. Ok. Always, usually, and normally. Tenemos a, uh, well, always. Miren los ejemplos. Ok, vamos a ver quién nos puede ayudar a leer los ejemplos. Andrea Sofía. Can you please read examples? Present, teacher. Hi. Can you read examples, okay. please? Ok. Um, always. She always uh, goes to church on Sundays. Uh, Alan always practices his English. Uh, Mauricio always plays game with uh, his son. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. She always. Thank you. Thank you, Andrea, for your for reading. He. She always goes to church on Sundays. Alan always practices his English in class. And Mauricio always plays games with his son. Okay, yes, thank you. Observen, usamos el always después del sujeto. Okay. Muy bien. Uh, we continue, we continue. Thank you, thank you. Okay, Cesar, hi, Cesar. Hi, teacher, perdón que tengo mala señal, pero voy a, dígame, ¿qué le puedo Sorry. No, Se burlan de usted, mire. <ríe> ok. César, hello. Hola, hola, teacher. No sé si me escuchan. Yes, yes. Hola, hola. Te escucho, sí, te escucho. Normally. Ok, yes, normally, please. Thank you. Guadalupe normally calls her family. Yes. Richard and Rose normally drink on the weekend. <laughs> Jennifer normally watches TV at, at night. Okay, thank you very much. Thank you, Cesar, for reading. Excellent. Well, Lupe normally calls her family. Richard and Ross normally drink on the weekend. And Jennifer normally watches TV at night. Sandra, nos ayuda con usually, please. Thank you, Sandra. Yes. Pedro usually visit his family. They usually read books. Ashley and Ariana usually take medicine. Okay. Pedro usually visits his family. They usually read books. Astrid and Ariana usually take medicine. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Let's continue here. Seguimos con often, sometimes, and occasionally. Reinaldo, ¿nos escucha? Yes, teacher. Can you please read often, the examples with often? 
Mm. Often. Yes. Uh, perdón, teacher, aquí uh, me, me, me desconcentré un momento. Estaba haciendo. Read, read the examples. Lea los ejemplos que están acá. De often. Oh, uh, okay. We often sleep at work. Veronica often cooks dinner. Dinner. Dinner, perdón. Veronica often cooks dinner. Demi and Emma, Emma often eat pork. Ok. El primer ejemplo está un poco, un poco, no sé, verdadero o falso. We often sleep at work. Uh, we often sleep at work. It depends. 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 Ok. In my case, people, in mi, in mi caso, antes sí. <laughs> antes sí, sí dormía, pero no es. Podría decir que es, que era seldom, seldom. Ok. <laughs> Hoy ya no puedo. Sad. Ok. <laughs> ok. Fernando, thank you for reading. Marcela, Karina, can you please help us read uh, examples with sometimes? Marcela, hello. Hola. Oh no, hola. No, es que me estoy comiendo un pancito. Perdón. Okay. Hey, I'm sorry. Disfrútelo, Pablo. Lo queremos. Oh. Eh, sí, tiene razón. Sí, sí. Envíenos un eh, pan virtual. Eh, sería. Sometimes. Yes, please. Okay. Marcos, sometimes. Repairs. 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 Marco sometimes repairs his motorcycle. Uh, they sometimes travel to Costa Rica. Brandon and Junior sometimes give money. Okay, thank you for your exam for, for reading. Sorry. Uh, Marco sometimes repairs is re. Leo, no es payers, es pairs, pairs, ok. Marcos sometimes repairs pairs. his motorcycle. They sometimes travel to Costa Rica. Brandon and Junior sometimes give money, ok. Creo que necesitamos a, a Brandon y a, y a Junior como amigos. Ok, dan dinero, dice. Ok, ok, seguimos. Occasionally, ok, occasionally, thank you for reading funny. Hello. Yes, teacher. Okay, vamos, leamos some uh, occasionally, occasionally. Oh, the, the, he occasion, occasional, 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 life, occasional, their life, la, live, lies, their lives, their life, I occasion, occasional, Listen to rock music. Acá nos equivocamos, people. I'm sorry, lo siento mucho. Nos quedamos, le, pusimos, le pusimos he y no es correcto. Porque aquí va ella. La mujer es bien, no, los hombres no. Ok. So. Perdón, que me equivoqué. Era she, ok. Traté de poner she, pero puse he. Me, sorry, people. Ok. No, eso es broma. Está correcto. Ok, eso es lo que. Ok, very good. There you go. Ok, thank you for reading, for helping me. Gracias, gracias. Seguimos con la última parte. Seldom, rarely, and never. Ahora vamos a ver Carlos Alemán. Hello. Hello, teacher. Mr. Mr. German, please read. Uh, ok. Hardly ever, really. Peter, really, re really? No, then seldom. Yeah, yeah, seldom, seldom, sorry. Oh, um, ah, seldom, I'm sorry. I seldom, uh, it say seldom or seldom? Seldom, seldom. Seldom, okay. Yes. I seldom study for the exam. She seldom talks to her family. You seldom write to work. Okay, thank you for, for reading. 
Thank you for reading. I seldom study for the exams. She seldom, seldom talks to her family and you seldom drive to work. All right. Thank you guys. Thank you. Thank you. Seguimos. Uh, let me see a person that has not really. Okay. Carlos. Carlos Ernesto. Hello. Hi, teacher. Help us with hardly ever and rarely, please. Okay. Peter rarely dances bachata. She hardly ever teaches English. The mayor really goes to communities. Okay. Peter, Peter rarely dances bachata. She hardly ever teaches English. And the major rarely goes to communities. Major is alcalde, okay? Seguimos. The last part, the ultimo, let's see. Magdiel, help us, please. Don't never. Okay. Wendy never kisses her husband. Nelson never helps his mother. Oscar and Jose never pay the bills. Okay, thank you, thank you. Examples, Wendy never kisses her husband. Nelson never helps his, his mother. And Oscar and Jose never pay the bills. All right, that's how it goes. Tengo un segundo que se me apaga la concu. No tengo carga, ok. No sigo el cargador. Solo tengo un segundo. A mí no, por favor. All right, we're here. Regresamos. Okay, let's continue here. Vamos a seguir. Ahora vamos acá. Okay. Estamos listos? Are you guys ready to continue? Okay, I'm going to show you, I'm going to show you a series of pictures. Ok, vamos a la parte, vamos al libro, la página 20, estemos ahí, tengámoslo abierto. Ok, yes. Ya, yeah, listos, bien. I'm going to show you a series of pictures. Te mostraré una serie de fotos en las cuales veremos el porcentaje arriba o abajo de la oración o de la palabra de frecuencia que van a usar. Y rápidamente me tiran o me lanzan de un solo el, 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 el ejemplo, ¿ok? Yes. Vamos. Let's do this. Ajá está. ¿Ok? Your turn. Tenemos la primera acá y la segunda. People. ¿Cuál sería el primero? Tell me. Normally. ¿Ok? No, but, but el, la oración. Um, okay. the, the children... Normally, cries. The children know. The child. Child, uh -huh. the child. Child is el, uh, el niño o, bueno, donde aquí en arroba. Okay, and, uh, the children or so of niños, okay? The child. Mm -hmm. Yes, continue. We'll normally see. cry. Okay, the child normally cries. La siguiente. Juanita never dances. Okay. Okay. She never dances satanic music. Okay, thank you. Thank you for your examples. 
Sarangin music is good. Okay, okay. Next, next. Seguimos. Okay, here we go. 90%. Can you give me the example? He That's... usually takes a shower. Okay, he usually takes a shower. Excellent, thank you very much for the example. Seguimos. 100%, 100%. He always calls clients. Okay. He always calls clients. Okay. He always calls clients. Thank you. What about this one? 70%. He always eats. He often reads book. Okay. He often he often reads reads books. Next, 30%. Guys, 30%. He occasionally listens music. Listens to music. She occasionally listens to music. Okay, yes. Next, okay. Well, it says here. Can you provide more exam more, more examples? Okay. Yo les daré el verbo y ustedes van a hacer van a decirme con cuánta frecuencia hacen esa acción o dicha acción. Okay. Sí. Listos. Iniciamos. Vamos con Karen de Milet. Hi. Hi. Okay. I will give you the verb. Usted me da la acción. Bueno, con la frecuencia. Okay, por supuesto. Okay. Yeah. Seguimos. Let's do this. Uh, work. Trabajar. Work. Never. Okay. Always. I always work all mornings. Okay. All mornings. Okay. Okay. I always work. Thank you very much, Karen. Sandra, usted sigue. Okay, la, uh, el, la, la acción es lie, mentir. Diga siempre de un solo ya. I never play. Está bien. Okay. Te da sin cenar. A ver, una vez. O sea, hay son. Okay, it's okay, it's okay. Thank you very much. Okay, Tair, hello. Hello. Buy. Comprar. Buy. Um, I, I sometimes buy. Mm -hmm. What? In the supermarket. Okay, in the supermarket. Thank you very much. Seguimos. Let's continue. Andrea. Sofia, hello. Hello. Okay. Tu acción es, your action is watch, ver. Um, I usually watch uh, TV in my room, in, okay. in my, oh my bedroom. Room. Okay. Okay. Yes. Yes. My bedroom. Room, bedroom is okay. Mr. Pascasio, hi. Okay, your your action is drink. Excuse me? Drink. Beber, drink. Ah. I never drink vodka. No, it's es horrible. Okay. <laughs> Me han dicho. Okay, seguimos. Let's continue. Y Ana, Marcela, hello. Anna, are you there? No, okay. La perdimos. 
King Arthur. King Arthur, are you there? Hi. Yes, sir. Okay. Your action is take. Tomar. Uh, take. Okay. What? Take. Tomar o agarrar. Take. Ah, okay. Um, maybe take a shower every day. I take, no, sería I, I take a shower. I always. I always take a shower every morning. Okay, every morning. Okay, yes, okay. Very good, thank you very much for that. Uh, Wilbur, hello. Hello. Your action is sorry. Right. I don't I did eat ah uh, uh I always eat apple at night. Okay, okay. I'll do that with that Se le oye entrecortado. Casi no se le oye. ¿Me escuchan, me escuchan todos igual? Entrecortado, ¿sí? ¿Se corta? No. Está bien. Oh, ok. Mm. Quizás ahorita ya no, pero sí estaba entrecortado. Ah, ok, ok. Thank you, thank you. Yes. Sí, casi no se escuchaba. Sí. <laughs> All right. Vamos a seguir entonces. Thank you for the ones that have participated. Ahora vamos al libro y vamos a la parte número... Bueno, tenemos en la parte 3. Acá está la que vimos, Frequency Words. Ok. Vamos a la parte 4 donde dice your turn. Dice complete a list of your activities you do in a regular day. Week, sorry, week. Then write the activities next to the word that best describe how often you do those activities. Ok. Pongamos acá uh, actividades de la semana. Ok. Usando lo que está acá. Always, often, sometimes, hardly ever, and never. Ok. Aquí. Démosle. Let's do this. I'm going to give you five minutes. Cinco minutos por cada una, okay? Cinco por cada una. Perdón, uno por cada, uno por cada, por cada, por cada duración.
finish. Okay, thank you. Let's wait for the rest. Esperemos a los demás. Finish. Thank you. Did everybody finish? Yes. 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 Compartamos solamente uno, uno de ahí. Vamos a ver, elijamos unas cinco personas para que compartan un ejemplo de lo que están ahí. Just one, okay, just one, one example. Fine. Mm -hmm. Let's see, Maria. Hello, Maria. Hello. Okay, can you please share one example with us? Um. Use always open or whatever. Your decision. Just one. Go ahead. Just one. Okay. Um, sometimes I play video games at night. Repeat, please. Okay. Sometimes mm -hmm. I play video games at night. Okay. Sometimes I play video games at night. Thank you for your example, Silvia Guadalupe. Okay. We never dance at parties. Okay, we never dance at parties. All right. Thank you for your example. Yes, yes. Funny. Hello. Hello, teacher. Mm -hmm. Early. Early. See. Mm -hmm. Solo que no sé cuál es la que continúa, o es cualquiera, la que yo quiera, o es your decision. Okay, uh, always a word every day. Repeat, please. I always I work every day. I always work. Hasta ahí. Every day, no, porque es una redundante. Siempre trabajo todos los días. No, no. Es redundante. Okay. Yes. Okay. Thank you very much. Seguimos. Reinaldo. Hello, Reinaldo. Reinaldo, are you there? He's not here, he's not there. Okay, seguimos. Uh, let's see, Alba. Um, I often have meeting at the office. In the office, okay. I often have meetings in the office. Okay, thank you, okay. We're going to stop here. Vamos a seguir con la parte número 5 que está abajo. Perdón, 6. Part number 6. Acá, esta que está acá. Ponemos aquí, ponemos aquí. Have meetings. Pero la pregunta es, how often do you? Pongamos acá cinco preguntas más. Ok, how often do you have meetings? How often do you? Luego, cinco preguntas más. Ok, aquí. Para abajo. All right. Yes. Son las preguntas. Luego hacemos esta parte de acá, ¿ok? Vamos con las preguntas, please. ¿Ok? You have three minutes. Tienen tres minutos para hacer eso. Es three minutes.
Did you finish? Finish. Terminamos. Finish. Finish. Ok, muy bien. Ahora les explico lo que haremos. I'm going to explain to you what we're going to do. Ok, for example, vamos a ver. Uh, let's say, digamos que Wilber está con Alba Yanet, Fanny, eh, Fanny Palacios y Silvia Guadalupe. Ok, supongamos, ellas tres. Ok, Wilber va a hacer la pregunta acá. Ok. Bueno, con dos personas sería con, con Alba y con Fanny Palacios. Wilber preguntará a Alba y a Fanny, how often do you have meetings? Ok. Acá pone el nombre de ellas. Ok. Ya sea Fanny o Alba. Y el suyo. Ok. Wilber. Y acá pone la respuesta de ella. Ok. Para que ellos respondan. Y su, y su respuesta. Ok. Déjenme que escriba, les explico mejor. Okay. Por ejemplo, yo estoy en un grupo, ok, con Alba y con Wilber. Acá ponemos Mauricio, que soy yo, mi respuesta. Ok, mi respuesta. Acá la respuesta de Alba. Y acá la respuesta de Wilber. Sorry. Ok. How often do you have meetings? Le pregunto a ustedes, how often do you have meetings? Yo respondo, bueno, digamos que Wilber responde. Pongámosle he always has meetings. Ok. Él siempre tiene reuniones. Ok. Alba dice. I. Alba. Never has meetings. Ok. Alba never has meetings. Y Mauricio. I sometimes have meetings, ¿ok? Igual si quiere pueden ponerle I también aquí, ¿ok? Sin ningún problema, I, que es lo que dijo Alba, I never have meetings. Que sería mucho más fácil, ¿ok? Yes. ¿Entendemos? ¿Sí? Y seguiremos para abajo a completar todas las preguntas que hicimos. All right. Excellent. Very good. Ahora creo, vamos a crear aquí los grupos. Grupos. Tendremos entre cuatro y tres, cuatro personas. Okay. Ahora en el grupo. Three. Three people. Okay. Let's go. Vamos. Ahí los, ver, ahí los veré. Okay. Trabajemos. Go. Quickly. Tenemos uh, 15 minutos. Okay. Así que let's do this. Let's do this. Vamos, vamos. Ana, Marcela, en Marcela, hello. Marcela, Karina, en Ana, Marcela, ¿me escuchan?
Hi, teacher. Hello. Okay. Okay. Um, I normally has have meetings. Repeat, Carlos. I normally have meetings. I normally or I don't normally. Normally. I know. normally. Okay, I normally, okay. Normally. Okay. And me. Frequently is con Q. Frequent. Frequently. Mm -hmm. I frequently have a meeting. Okay. En la última, Maldiel, eh, Maldiel, en la última, póngale, quitémosle ese, 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 no, es la quinta. Walk, walk to. Y tenemos el at, pongámosle el to. Walk to. Walk to work. Okay. Next. Uh, I always take a shower. Okay, continue guys. Thank you very much for, for participating. Okay, thank, thank you. you. Uh, I have, I sometimes have meeting. How often do you go out to dinner? Mm, I I occasionally How often do you drink water? I always drink water. How often do you buy clothes? Clothes? I I often uh, buy the clothes. Funny. Ah, lo coloqué así porque no, el, el PDF no me da mucho para escribir por las cuadrículas y me saca una cuadrícula de otra, pero sí entendí la... la, la.
think you guys can work for more here. Ninguna de trabajo. Uh, la primera no contestamos, solo era ejemplo, no lo íbamos a llenar. Meeting. Eh, entonces sería. Uh, conference. Ajá. Uh -huh. Conference. Ok. Ajá. Uh -huh. Uh, quiero ver yo. Seldom. Seldom have conference. Cada vez. Con M, ¿verdad? Yes. Sí. Con M. <coughs> María. I never. I never have conference. Hasta el verbo Alba seldom conference dice. Ha, perdón. Ha uh, sería. Has. Has. Pongamos la S a conference, conferences. Has. María. Never. Has. Uh -huh. En you never, uy, perdón. Okay. Finish. La otra. O hacemos otra. Yo había puesto. Son seis o cuatro, seis son para ti, Yes, six. Okay. Ah, oh, okay. Uh, well, head light, light, head light, uh, llegar tarde. Arrive late. Ajá. Uh -huh. Right. ¿Cómo es? Rive. Doble R. R. Doble R. En el chat está. Quiero ver el chat. Es que no veo el chat, teacher. Pero me quiero ver. Ok. Arribe. Arribe. Usted es así como me escucha. Arribe. Póngale. Quítale la E. Quítale la E. Quítale la I. Y quita la I, la, la segunda I, quita la. Ajá, yes. Right. Arrive, Arrive. late, late. Late se escribe late. 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 Ah, con una T. Sí. Solo una T. Late. Ah. Yo, often, frecuentemente. Ah, ok, frecuentemente, dice bien. Yo soy sincera, frecuentemente. Es normal. Right. No, pero tarde unos tres minutos, dos minutos y todo. Media hora. María. No. I hardly, hardly ever. Arrive. María Arrive. Aquí es arrives, oh. ¿verdad, teacher? Sí, oh, sí. arrives con ese. Este. María. Perdón, María, excuse me. How ever. How ever. En la semana. In the week. In the week. I, I never. I never run. Igual, I never run. Nunca corro. Mm. Nunca, igual, nunca uh -huh. corro. Por ejemplo, yo nunca corro. <ríe> Pero estoy gordito. Uh -huh. Ok. Corro. La otra fue igual. How after do you... Eh. 
podemos, podemos decir también, how often do you watch movie in the Friday? On Friday, the viernes. Ah, on Friday, perdón. Mm -hmm. How often do you watch movie on Friday? On Friday, yes. Um, and my response would be, I, where? I sometimes watch in the Friday, viernes, dijo. Friday, viernes, dijo. I sometimes watch in the Friday. Watch movie. Movies. Watch movie. Yeah, watch on, movies. On Friday. Uh -huh, in the Friday. On on Friday. On Friday. Do you watch movie Friday? Mm. Watch. Movie. La otra puede decir how after visit in family. How often do you visit? How, how often do you visit the family? Your fa okay, the family and your, your family. Uh -huh. I I visit my family. Hi teacher. Hi, I'm here. Hi, uh, acabamos de, 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 Ah. Esa, esa L que se comió. <risa> Lo siento, otra vez. <risa> usually, usually. La última. ¿Cómo, cómo se escribe? Usually. Ah, perdón. Así. Ajá. En la primera de César Moreno, pongámosle have, dice hace. Ah, perdón. <risa> okay. La segunda, I always drive a car. Ah, ok. A car. Entonces, la pregunta también, drive a car. Sí, sí. Igual la, en todas, en todas sería a car. Ok. En esa pongámosle hardly, la D después de la, de la R. Aquí, ¿verdad? Yes. Aquí, así. Ok, occasionally, nally. Occasionally, la de Roberto. Sí. Ah. <laughs> Es que estaba pensando en español en la parte como se escribe. Ocasional. Ocasional. L A. Ah, perdón. Así. En la siguiente, uh, no, tercera, clean. Dice clean. Ah. It's okay, it's okay. Es que me coge. Ajá. Piche, I have a question. Yes. Uh, um, question four. What's correct? How uh, do you question take off from? In the in the of, pongámosle from. Aquí. From the client. From. Y quitémosle el da. From clients. No entiendo. Así. Así sí. Perfecto. Perfecto. Así está bien. Así está bien. Así está bien. Perfecto. Entonces aquí sería. Ok, muy bien, excelente. All right, you finish. Let me go to a different group, ok? Iré a otro grupo, all right? Ok, ok. Ok. Ok.
I never sleep early. Never. Ok. ¿Cómo vamos, teacher? Mal, mal. Mal. <risa> ok. Ok, vamos a ver. Uh, frequently. Quitémosle la A a la última. No, de, de Miri. La primera, la, la de, primera de Marcela. O quitémosle la S. A meetings o quitemos la una de dos. Quitemos sí. la, la S a la al takes según de Marcela. Dice que a veces se, se baña la, en el día. Marcela. Ok. Bueno. No problem. <laughs> It's okay. Uh, sometimes clean my house, seldom clean my house, occasionally clean my house, drink soda. Mm -hmm. Never de la cuarta, la cuarta de quinta de Marcela, le falta la I never. Ok, lo demás está bien. Yes. Ok, people, excellent. Ok, let me visit a different group. Ok, bye. Did you guys finish here? Terminamos acá? Sí? Yes, teacher. Ok, let's go back. Vamos a regresar al grupo, a la sala principal. Let's go back. Ok. Let's go back. okay. Hi, volvimos, volvimos. Ok. Dirán que nos hemos pasado cinco minutos, pero no. Ok, son los que perdimos al principio. Nos hemos recuperado. Yes. <ríe> ok, people. Ah, ya tenemos sueño. ¿En serio? ¿Tiene sueño? Bueno. Sí. Está lloviendo mucho por aquí. No, good. I normally, I normally sleep at 1 a.m. A una de la mañana o a las dos. Por mí no problem. Los humanos dormimos, teacher. <risa> ok. Pero no se levanta a las tres de la mañana, yo sí. A las cinco me levanto. <risa> Los humanos. Ok, estuvo bueno. Hey, María. El gatito. Los humanos dormimos. <risa> ya te tienes un gatito. Ya te quiero dormir. Ok. Pasamos a asistencia rápidamente. Este, ayer se quedó Carlos Josué Paz Casio. Ok. En, uh, creo que Catherine no está. No está Catherine, ¿verdad? No. Ok, entonces se queda, se nos quedará César Arquímedes Moreno Flores. Ok, teacher. Okay. Sorry. <ríe> ok, let's do this. Vamos con vamos, Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Ana Marcela Argueta Santos. Present teacher. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Josué Pascasio García. Present. Catherine Alexandra Lozano Ramírez estuvo. Ok. Uh, César Arquímedes Moreno Flores. Present teacher. Flor, no. Ok. Jonathan Mauricio, creo que no estuvo. 
José Jair Lobo Pérez. Present teacher. Magdiel Esaú García Morales. Present teacher. Marcela Karina Melgar Alas. Present teacher. Margarita Rosemary Pérez Ayala, no estuvo. María José Hernández Auceda. Present. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Reinaldo Antonio Fernández Acevedo. Present teacher. Sa uh, Sandra Yanira Ayala Jiménez. Present teacher. Silvia Guadalupe Romero Montoya. Present. Wilber, oh no, se escucha con sueño. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Fanny Judith Pe uh, Palacios de Oliva. Present teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. I'm here. Carlos Alberto Alemán Prudence. Present teacher. Ok. People. ¿Te quieren dormir? Sí, ¿verdad? <laughs> ok. People. Gracias por conectarse. See you tomorrow, ok. Se cuidan, descansan mucho y que la pasen bien. See you. See you guys tomorrow. Bye. 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 I am fine. Happy? So, so. <laughs> ok, excelente. César, no sé si tiene preguntas, uh, confusión de algunos temas que hemos visto, inquietud. No, no, a esta fecha no, teacher. Contento ahí con las clases. Eh, me parece muy bien. Eh, esa era, digamos, una de las sugerencias el módulo pasado que el teacher casi no nos ponía a practicar, sino que era como hasta cierto punto un poco de monólogo. Y sé que era bastante lo, lo que nos metía, pero sentía que hacía falta eso, lo que usted hace de ponernos a practicar, de prácticamente consultar ahí en, eh, cuando estamos todos reunidos, no solo en los grupos, porque así es como uno le va perdiendo miedo al inglés. Uh -huh. yes, exacto. Ok, Ajá, muy bien. Entonces, eso, está bien. Eso me agrada ah. que, que, que sea más participativa la clase de parte de nosotros, ¿verdad? Porque mm. a la larga es lo, la, lo, lo que uno va ganando un poco de confianza, la verdad. Mm -hmm. Sí, sí. Muy bien. Eso y, bueno, eh, el material súper completo. Eh, la pronunciación, me, me siento que le entiendo un poco más a usted que al, que al instructor pasado. Mm. Y, y me agrada lo que nos consultó al principio, que si fuese 90-10 y me parecía muy bien la idea. En general, bien, teacher. No, no hay quejas ni confusiones. Ok, eso es verdad. está bien entonces, está muy bien, me alegro que sea así. No, una duda, ¿por qué se ha puesto oyente entre paréntesis usted? Es que fíjese, teacher, le comento, yo apenas hace tres minutos entré a la casa. Vengo de, de, de Chalate. O sea, no. casi... Entonces, desde que me conecté, desde que agarré señal, eh, yo dije, bueno, al menos voy a escuchar la clase. Ah, es que sí. sí, pensé Ajá, que... Venía en el carro, por eso, de hecho, hoy me conecté desde el celular. Uh -huh. Entonces, yo dije, había momentos que con mis compañeros se, se cortaba un poco, pero casi el, el 70% de la clase la, pensé, la, la escuché bien. Perfecto. Eso está bien, eso está bien. Ok. Bueno, bueno, me alegro mucho que, que esté satisfecho y pues hay que seguir mejorando, ¿verdad? Por mi parte, seguir mejorando ciertos aspectos. Pues para que, pues sí, para que ustedes pues tengan un, un aprendizaje más productivo y que sea mucho más significativo. Ok. No sé qué hace César para poder o sea, practicar, aparte de, de, de la clase acá, ¿qué hace para poder practicar el inglés? Y yo sé que últimamente, eh, por recomendación de mis compañeros de trabajo, que ellos sí son casi bilingües, casi uh -huh. todos, uh -huh. eh, yo eh, veo películas con subtítulo en inglés y en inglés para practicar un poco. Eh, 
la música ya prácticamente cambié todo el repertorio, voy a escuchar solo en español, una que otra en inglés, pero hoy sí trato de escuchar solo en inglés. Y otra recomendación que me dieron ellos es que cuando pronuncie o cuando esté hablando en inglés, que no lo haga con la boca cerrada, sino que trate de abrir lo más que se pueda la boca para practicar muy bien la articulación. Sí, la sin pena, de... sin pena. Si te van a corregir, me dice que te corrijan porque que se escuche bien, me dice, o, o que ellos escuchen el error donde lo colocas. Entonces eso es lo que trato de hacer. A veces se me olvida, pero sí, así trato de, 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 de mencionar bien y lo que usted nos decía, no omitir palabras, si están ahí, mencionarlas, uh, aunque sean mal, para, para que se corrijan, ¿verdad? Sí, está no bien, sé. eso. Muy, me parece muy bien eso que la que le han comentado, recomendado solo para reforzar un poco, la música que yo le recomendaría escuchar es la música clásica. Clásica, ahí su... su, su tu rock clásico, romántico, okay, pop clásico. Esa música es buenísima, buenísima. ¿Por qué le digo esto? Porque esa música es un poco más tranquila, se entiende más. La música moderna es mucho más complicada de entender. La, la rapidez es, es, es mayor. Okay. Y eso. Ah, otra cosa es que vea series. El día de ayer estuve con, con, con Carlos Paz, Paz Casio y le recomendaba dos series que son muy buenas. Bueno, son tres, pero me escapa el nombre de una. Esas son uh, Seinfeld, no sé si la he escuchado. Esa es Seinfeld. Sí. Esa es, Seinfeld. Es, es clásica, es clásica, pero muy, muy buena, muy buena. Y la de Friends, que son las más famosas, okay, para poder aprender inglés. Uh, Friends, fíjese que yo la vi como en el 2012, 2013. La vi de punta a punta, son 10 temporadas, ok. 10 temporadas y la vi desde de principio hasta el final. Y esa serie es, está completa para aquel que quiere aprender inglés. Porque el, okay. la serie se basa en, en uh, lo que pasa todos los días, pues. Diarios, rutinas diarias. Y usan vocabulario muy común. Nada rebuscado, sino que cosas que usamos todos los días. Palabras que usamos todos los días. Entonces es muy buena para eso. Muy buena para eso. Sí. Bueno, lo pensaremos a ver. Porque es que no he visto, pero en español. Pero la veremos en inglés con subtítulos en inglés. Siento que así me... Así es. Este lo pronuncian ellos. Tal vez, fíjese que buscaré, buscaré, es que hay una, una página en YouTube, un, un canal en YouTube, que se basa solamente en clips, clips, videos cortos, ¿ok? Videos cortos de series, las cuales están subtituladas al, al, al audio en inglés y lo, los títulos en inglés. Y pues, un video corto de dos minutos está bien, no, no, no está mal, ¿verdad? Y que prende unas cuantas cositas a decir unas cuantas cosas, creo que está bien. Lo voy a buscar y se lo voy a mandar, bueno, lo, lo enviaré al grupo para okay. que... Ok, sí, eso. Okay. Haremos eso, entonces eso, mandaré el, al grupo esa... Eso. Si la encuentro, si la encuentro, ok. Sí. Perfecto, teacher. Ok, más preguntas o algo que agregar, Carlos, Carlos, César. No, sorry. No, nada, teacher. Hasta el momento, como le comento, satisfecho ahí con la forma de arte. Ok, muy bien, entonces. Porque decía, perdí, pero perdí, perdí, no le escuché. Felicitarlo por la paciencia, le agradezco. Parece que estamos invocando algún espíritu maligno ahí con el que creo que pronunciamos. <risa> ok. Vamos a tener que hacer un exorcismo ahí, a ver a, qué, a cuántos entes malignos. <ríe> Vendré con una cruz mañana, ¿ok? ¿Por qué? Porque es ya, cualquier cosa. ¿no? <ríe> ok, un placer, César. Ok, un placer. Oh. Que, de, que descanse, ¿ok? See you Gracias. tomorrow, all right? Cuídense mucho, que descanse. Gracias, igual. Thank you, thank you very much.